இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது பிளான்ட் வாட்டர் ரிலேஷன் இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பிளான்ஸ் இன் பிளான்ட் பிசியாலஜி ஸோ பிளான்ட் வாட்டர் ரிலேஷனுக்கு முன்னாடி வாட்டரை பத்தி நாம பார்க்கணும் ஸோ வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த உலகத்துல வாழ்ற எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் ஸோ வாட்டரை வந்து ஒரு நம்ம யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் ஏன்னா எல்லா பொருட்களும் ஈஸியாக வந்து வாட்டரில் க கரையறதுனால அண்ட் இந்த வாட்டர் வந்து பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா பிளான்ட்டோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்டர்னல்னா வெளிப்புற தோற்றம் இன்டர்னா உள்புற தோற்றத்துக்கும் உள்ளமைப்புக்கும் வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்கு இப்போ பிளான்ட் வாட்டர் ரிலேஷன் வாட்டர் பிளேஸ் அ எசென்ஷியல் ரோல் இன் த லைஃப் ஆஃப் பிளான்ட் ஸோ பிளான்ட்டோட லைஃபுக்கு வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாட்டர் இல்லாமல் பிளான்ட் மட்டும் இல்லை நாமளும் இருக்க மாட்டோம் சரியா த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆஸ் ப்ரோட்டோபிளாசம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ இந்த பிளான்ட் இந்த லீஃப் இருக்கு இல்லையா இந்த லீஃப்ல வாட்டரை வந்து இருக்குன்னா அந்த வாட்டர் வந்து இந்த லிம்னோட்ராப் இந்த போர்ஷன்ல இருக்கு இதை என்லார்ஜ் பண்ணி காட்டுறாங்க உங்களுக்கு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ பிளான்ட்டோட எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்லையும் தண்ணியோட தேவை இருக்கு இன்டர்னல்னா உள் அமைப்பிலையும் தண்ணி தேவை இப்போ இந்த புரோட்டோபிளாசம்னா என்ன நியூக்ளியஸும் சைட்டோபிளாசமும் ஸோ நியூக்ளியஸும் நியூக்ளியஸும் சைட்டோபிளாசமும் சேர்ந்தது தான் புரோட்டோபிளாசம் ஆனால் அந்த புரோட்டோபிளாசத்தில் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் தான் ஃபில் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இங்கே பாருங்கள் த லீஃப் ஸோ இந்த லீஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்டு சர்ஃபேஸை வச்சு இங்கே வந்து நம்ம சீ சீல் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ப்ரெஷர் சேம்பர் இருக்குது அண்ட் ப்ரெஷர் இன் தட் இஸ் இன்லெட் இப்போ இதன் மூலமாக ப்ரெஷர் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த வாட்டரில் வாட்டர் இருக்குது இந்த லீஃப்பில் வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் அந்த வாட்டர் வந்து அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கு அந்த அப்சார்ப்டு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதில் வாட்டர் வந்து எப்படி அப்சர்வ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு லீஃப் நல்ல இதுவாக இருக்கிறதுக்கு வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லீஃப் மட்டும் இல்லை பிளான்ட்டு ஸோ வாட்டர் இஸ் த யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் சின்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் கெட் டிசால்வ் இன் நெட் அண்ட் த ஹை டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வாட்டர் மொலிக்யூல்ஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த அசென்ட் ஆஃப் சாப் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வாட்டர் என்றது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் ஏன்னா இதில் எல்லா பொருட்களும் கரையுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கிட்ட ஹை டென்சில் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் ஹை டென்சில்னா கேப்பபிள் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்க கேப்பபிள் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிறீங்கன்னா உங்கள் பிடி சார் வந்து ஒரு கேப்பபிளான போர்ஷன் பர்சனை தான் அனுப்புவார் செலக்ட் பண்ணி ஸோ உன்னால் முடியும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த பிடி சார் இல்லை பிடி பிடி ஸ்டாஃப் அப்போது அதுதான் டென்சில் அதாவது அந்த வாட்டர் கிட்ட அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது எல்லா பொருளையும் தனக்குள்ளே கரைய முடியும்னு ஸோ இந்த மெத்தட் தான் அசென்ட் ஆஃப் சாப்பு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அசென்ட் ஆஃப் சாப்பை இந்த வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாட்டர் மெயின்டைன்ஸ் த இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த டர்ஜிடிட்டி ஆஃப் த செல் ஸோ இந்த வாட்டர் இங்கே என்னென்னா இந்த இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் இந்த வாட்டர் வந்து பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த இன்டர்னலில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செல்லுக்குள்ளே டர்ஜிடிட்டி செல்லுக்குள்ள வாட்டர் உள்ள போறதுனால அது வந்து ஸ்வெல் ஆகுது டர்ஜிடிட்டியன்னா ஸ்வெல்லிங் அதாவது அந்த இடம் மட்டும் வீங்குன மாதிரி தெரியறது அதாவது பிகாஸ் வாட்டர் அதுக்குள்ள போயிருக்கு இப்போ பலூன் பலூன் இருக்கு பலூன்ல நம்ம காற்று அடிச்சோம்னா அது பலூன் பெருசாகுது அதுவே நம்ம காற்று இறக்கி விட்டுட்டோம்னா அது ஃபிளாசிட் ஃபிளாசிட் அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த செல்ஸ்குள்ள வாட்டர் இருந்ததுன்னா அது டர்ஜட் அது டர்ஜட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இம்பாய்பிஷன் ஸோ இம்பாய்பிஷன்னா த கொலாய்டல் சிஸ்டம் சச்சாஸ் கம் ஸ்டார்ச் ப்ரோட்டீன்ஸ் செல்லுலோஸ் அகார் ஜெலாட்டின் வென் பிளேஸ்ட் இன் வாட்டர் வில் அப்சர்வ் லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஸ்வெல்ல இப்போ இம்பாய்பிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில பொருட்கள் தண்ணியில் போட்டால் நார்மலாக நம்ம எப்படி நார்மலாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ஏன்னா அது தண்ணி அப்சார்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி பொருட்கள் என்ன கம்மு போட்டு பாருங்க தண்ணியில போட்டு பாருங்க அது வந்து ஸ்வெல் ஆகும் ஸ்டார்ச் கஞ்சி இந்த ஸ்டார்ச் அதுவும் ப்ரோட்டீன்ஸ் 
செல்லுலோஸ் அகார் ஜெலாட்டிசன் இதெல்லாம் வேணாம் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த திராட்சை இருக்கு இல்லையா கிரேப்ஸ் ட்ரை கிரேப்ஸ் அதை வீட்டில் இருந்ததுன்னா அதை தண்ணியில் போட்டு வைங்க அது அப்படியே வந்து நார்மல் பெருசாகும் அதாவது ஸ்வெல்லிங் ஸ்வெல் ஆகி பெருசாகும் இந்த ஒரு ப்ரொசீஜரில் தான் இந்த ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் நடை ஏற்படுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சீடை வந்து மண்ணில் போடுறோம் இந்த மண்ணில் இருக்கிற வாட்டரை இதை அப்சார்ப் பண்ணி அந்த ஸ்வெல்லிங் ஏற்படுது அந்த ஸ்வெல்லிங் ஏற்படும் போது அந்த முளை வருது இல்லையா மேலே வந்து பிளிம்யூலாகவும் கீழே ரூட்டாகவும் மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கீழே போட்டிருப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை கிரேப்ஸோ இல்லை சீட்ஸோ நம்ம இப்படி கீழே போட்டிருப்போம் ஆனால் அந்த இதை உறிஞ்ச பிறகு இந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளே உறிஞ்ச பிறகு பெருசாகிட்டு இருக்கும் அப்போ வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகிருக்கும் வாட்டர் லெவல் எதனால் ரைஸ் ஆகிருக்கும் வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகிருக்காது அந்த வாட்டரில் இருக்கிற சீட்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரை கிரேப்ஸாக இருக்கட்டும் அது வந்து ஸ்வெல் ஆனதுனால இந்த ஸ்பேஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கும் இந்த டம்ளர்க்குள்ளே இங்கே வந்து அடியில் இருக்கு ஸ்வெல்லிங்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு ஏரியாவை ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ இம்பாய்பிஷன்னா என்னது ஸ்வெல்லிங் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறேன் இந்த மரம் இது இது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கட்டையை எடுத்துகிட்டு போய் தண்ணிலேயே போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஊறி பெருசாக பெருசாகிடும் அதாவது ஸ்வெல்லிங் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த மழை காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மழை காலம் இல்லையா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய இந்த கதுவெல்லாம் பிடிச்சிக்குது ஏன் பிடிச்சிக்குதுன்னா அந்த ம ஈரத்துக்கு ஸ்வெல் ஆகி பிடிச்சிக்குது அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த இம்பாய்பிஷன் ஏன்னா அந்த மரக்கட்டை நம்ம கது இதெல்லாம் டோர்ஸு அந்த வாசக்கால் எல்லாமே வந்து கட்டையில் தானே கட்டை தானே அந்த கட்டை இந்த ஈரத்தை மாய்ஸ்சர் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற மாய்ஸ்சரை அப்சார்ப் பண்ணுது அப்சார்ப் பண்ணுறதுனால அந்த நார்மல் ஷேப்பில் இருந்து ஸ்வெல் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரும் இம்பைபிஷன் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம சொன்னேன் இல்லையா ட்ரை கிரேப்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டாச்சு கம்மு எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவான் இம்பைபன்ஸ் இம்பைபன்ஸ் இந்த ஃபினாமினை இம்பைபிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் சீட்ஸ் இது ஒரு ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் ட்ரை சீட்ஸ் இது ட்ரை கிரேப்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் ட்ரை கிரேப்ஸ் அப்புறமா வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் உடன் விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த ரெய்னி சீசன் த பவர் ஆஃப் இம்பைபிஷன் இப்போ ஓல்டன் டேட்ஸில் இப்போ ஓல்டன் டேஸ் இப்போ நம்ம வீட்டில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ரீ இந்த மாதிரி ரீப்பர் மாதிரி ஒரு க சின்ன இதுவாக பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகே இந்த கட்டன்னு சொல்லுவாங்க இதை உடன் பெக்ஸு இதை செஞ்சு ஓல்டன் டேஸில் கல் உடைக்கிறது இப்போ நிறைய மிஷின் எல்லாம் வந்துடுச்சு கல் உடைக்கிறதுக்கு பாறைகள் உடைக்கிறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி உடன் பெக்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கங்கே அந்த இதை வச்சு சுற்றி போட்டு அடிச்சுட்ருப்பாங்க இந்த கல்லில் அந்த சர்விக்ஸ் அந்த சின்ன சின்ன ஓட்டை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல இதை வச்சு அடிச்சிருவாங்க அடித்த பிறகு நிறைய தண்ணி திரும்ப திரும்ப வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த தண்ணியை அப்ளை பண்ணுவாங்க ஹைட்ரேஷன் தண்ணி அப்ளை பண்ணும்போது இந்த உட்டன் இருக்குல்லையே அந்த உட்டன் பெக்க அது வந்து ஊறி ஊறி அந்த கேப்பை பெருசாகி கல் உடைக்கிறது இந்த பாறையை உடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாகிடும் ஈஸியாக மாறிடும் ஈஸியாக ஒரு இதுவாக அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணிடலாம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க In olden days, small wooden pegs were inserted into the cervixes of rocks. Cervixes are in the middle of the gap. There are gaps in the middle of the gap. There are small gaps in the middle of the gap. There are small wooden pegs in the middle of the gap. Then, what do you do? You can use continuous hydration. You can use hydration and water. You can use the water. So, you can use the water. You can use the imbibition. That is wooden peg. இருக்கும் <laughs> from the wheat can taken as much as the 300 percentage of its own weight. இப்போ குலுட்டன் என்றது வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பசை 
அதாவது கோ கோந்துன்னு சொல்லுவாங்க கோதுமையிலேருந்து செய்வாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் வெயிட் வந்து அதாவது வீட் கேன் டேக் ஆஸ் மச் ஆஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் வெயிட் அதோட ஓன் வெயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விட அந்த பசையம் எடுத்துக்குது குலிட்டின் சென்றது ஒரு வகையான கோந்து அதாவது கோந்துன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் இம்பாய்பிஷன் டியூரிங் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இம்பாய்பிஷன் இன்க்ரீசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் சீட் எனாம்ரஸ்லி and leads to the bursting of seeds seeds of the seed coat that is ipo germination pandranga adavad enadu the seed ah vande mannila podranga mannila potta udane germinate agathukaga podru appo podum bodu seed enna pannudu inda mannila irukra eeratha uridu urinja piragu nariya water urinji adoda size perusaayi adula irundhu enna varudhu molai அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சீட்லிங் ஸ்டேஜுக்கு வருது அதாவது பிளிம்யூர் மேலே வந்து வர அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காட்டிலிடனரி ஸ்டேஜுக்கு வருது அந்த காட்டிலிடனரி ஸ்டேஜு அப்புறமா நே அதாவது பிளிம்யூலும் ராடிக்கலும் வருது இது வந்து சொல்லலாம் இன்னொ இன்னொன்று வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் பை ரூட்ஸ் அட் இனிஷியல் லெவல் ஸோ இனிஷியல் லெவலில் வாட்டருக்கு வாட்டர் அதாவது இனிஷியல் லெவல்னா அந்த யங் ஸ்டேஜில் இந்த கிராடிக்கல் வந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ரூட்ஸ்க்கு அப்சார்ப் பண்ணுறது இந்த இந்த மெத்தடில் தான் அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க இம்பாபிஷன் அதாவது இந்த ரூட் வந்து ஊறும்போது ரூட்ஸ் அந்த ரூட் ஹேஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா இருக்காது இல்லையா ரேடிக்கல் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு ரூட் இல்லையா அது ரேடிக்கல் தான் அப்புறமா ரூட் சிஸ்டமாக மாறுது அந்த அளவுக்கு டெவலப்பாக இருக்காது இல்லையா ஸோ அந்த சமயத்தில் இந்த ரூட்டு அந்த அந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ரூட்டில் இம்பாபிஷன் மூலமாக தான் நடக்கும் அதாவது இனிஷியல் தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரூட் டெவலப்மெண்ட் ஆகும்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் ப